O Antigo Testamento nos serve de modelo, nos ensina o que Israel passou quando desobedeceu e quando foi fiel a Deus. Nisso podemos ver nós, hoje, a Igreja de Cristo, que através de Jesus nos tornamos não tão especiais para Deus quanto Israel, mas o que toda a humanidade foi feita para ser diante de Deus. Hoje não existe diferença entre a missão dada a Israel e a missão dada a nós, nascidos aqui no Brasil. Deus não tem povos especiais por causa de região geográfica da terra. Então, o povo de Israel, a história do povo de Israel, aponta para a história do povo da terra com Cristo o Senhor. Com vocês, algumas respostas que o reverendo Caio Fábio deu aos seus seguidores. Caio, qual a sua interpretação do Apocalipse? Iremos para outro planeta ou a Terra será regenerada? Bom, a Escritura diz que a Terra será regenerada. O profeta Isaías diz que haverá novo céu, nova Terra. A Apocalipse diz isso. Jesus diz isso quando vierem os dias da regeneração. Está falando da regeneração planetária. E a Escritura está lotada disso. O apóstolo Pedro diz que nós viveremos e conheceremos e experimentaremos novo céu e nova terra nos quais habitam justiça. Então isso está feito, dito, esclarecido. Não tem nem que me perguntar. É só ler o Novo Testamento, saber ler português com pontuação que você conclui. Iremos para outro planeta? Não, não necessariamente. A Bíblia não é um livro interplanetário, ela é um livro da Terra. O Evangelho é multidimensional, mas não é interplanetário. Na realidade, as noções interplanetárias são muito básicas. São muito ainda de Carl Sagan, que era aquele astrônomo da antiguidade do século XX, que pensava com categorias que já se tornaram antigas e obsoletas hoje, depois da Revolução Quântica depois da teoria das cordas, depois dos mundos paralelos. Nós somos seres multidimensionais, por isso que a gente ocupa espaço-tempo no corpo, a gente tem uma alma que transita entre a dimensão absolutamente espaço-corporal, é, espaço-temporal, e a dimensão intangível, absolutamente abstrata do espírito e o espírito. Nós somos seres de capacitações multifacetadas, de modo que nós vamos conhecer não apenas galáxias, a gente vai penetrar em mundos e mundos e mundos e dimensões e dimensões e dimensões. E vamos conhecer e viajar, como diz o Apocalipse, depois de tudo resolvido, o Apocalipse diz, então, os seus servos o servirão. Eu sempre entendi aquilo como missões de glória eterna. Quando Jesus também diz que a gente parte para a eternidade e se torna como os anjos são para nós, esses seres ultradimensionais, supradimensionais, de outra energia, de outra corporalidade, de, são entidades de outra natureza, Jesus disse que nós nos tornaremos como os anjos. Por isso não nos casaremos nem nos daremos em casamento. Essa dimensão espaço-temporal da cruza, da transa, da procriação, da prole, é do espaço-tempo. Para além do espaço-tempo, é outra dimensão, a vida acontece em outras perspectivas. E eu vou entrar nelas, e quem crê do jeito que eu creio, entrará também. Seremos semelhantes aos anjos, e os seus servos o servirão, diz o Apocalipse. E aí eu sempre pensei nisso, desde novinho, que eu ia ter missões interdimensionais, intergalácticas, angelicais, vou me tornar parte dessa hoste de seres e de criaturas que o livro de Hebreus chama de a grande nuvem de testemunha, chama de a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, chama por esses nomes maravilhosos e grandiosos, eu serei uma parte disso aí e terei missões de glória eterna. Agora, isso é o que eu sei para mim. Isso é o que me habita, é isso que me faz andar sem medo, sem pânico, nesse grande e verdadeiro amor que lança fora todo medo e que enche a gente de toda alegria, de gáudio de glória, de efusividade e efervescência. 
eterna, borbulhante no coração. Esse é um poder existencial extraordinário, que na minha boca não é uma descrição poética, é um fato real na minha vida, no meu coração, está aqui dentro de mim. Dá a impressão de que se eu enfiar a mão, eu pego de tão real e concreto que é. Pode ser também na sua vida, se você quiser. Reverendo Caio, o universo está dentro de Deus? <risos> Como se Deus fosse uma bolha e o universo, as coisas, estrelas, os entes, dentro. Dentro. Não, o universo é em Deus. Deus não está dentro e Deus não está fora de nada. Em Deus não há dentro, em Deus não há fora. Em Deus as coisas são. É a categoria reduzidíssima, infantilíssima do espaço-tempo que coloca coisas dentro e coisas fora. E a religião, que também é amébica nos seus entendimentos, parcos e pífios, é que também fala de Deus dentro e de Deus fora. Mas não entende, nunca entendeu, e aparentemente, a menos que tenha muita aula de física, porque eu já vi que de Bíblia, pela Bíblia, não entendem. Não entendem o significado de ser em, que é o cerne do Evangelho. É isso, é estar em Cristo. Pegue aí o seu Google e veja quantas vezes aparece a expressão em Cristo. Em Cristo, em Cristo. A vida toda, segundo Jesus e os apóstolos do Novo Testamento, os evangelhos, é uma existência em Cristo. Nele são todas as coisas. Nele, para ele, por ele são. Nele tudo subsiste. Ele, como eu digo sempre, nem existe, ele é. E todas as coisas que existem nele são. Mas isso não é dentro e nem é fora, porque Deus não é dentro e nem é fora. Deus é Espírito. E espírito está para além da categoria do dentro e para além da categoria do fora. Está para além da categoria do espaço-tempo, que é onde existe dentro e fora. Espírito é. E as outras demais coisas dessa criação espaço-temporal ou de qualquer outra natureza universal de criação que tem alguma designação concreta, de alguma forma de energia existente, é nele. Seja nessa linha do tempo, do nosso espaço-tempo, ou não, em qualquer outro multiverso. Tudo que existe é nele, mas não está dentro dele, porque ele não está dentro e não está fora de coisa nenhuma, as coisas são nele. Eu espero que você tenha me entendido, que Deus te ajude a me entender, porque esse é um discernimento espiritual. E se você tiver alguma sensibilidade e intuição espiritual, você terá me entendido, assim eu espero. Caio, por que o povo de Israel não voltou do Egito após a seca? Na realidade, eu não sei de que seca você está falando. Uh, o povo de Israel, os filhos de Jacó, os filhos de Israel, o nome de Jacó se virou Israel, e ele teve doze filhos das duas esposas e das concubinas das esposas, de modo que nem todos foram filhos das esposas, tem vários filhos dele que são filhos das concubinas das parideiras, das amantes parideiras de Jacó ou Israel, eles foram da terra de Canaã ou do sul do Negueb e de alguns outros lugares para a terra do Egito, para salvarem-se da fome nos dias de José, que era filho de Israel, filho de Jacó e os irmãos, que tentaram matar, porque aqueles doze filhos de Jacó só não são piores porque era impossível. Tem ali um cara legal que é José e um outro bem legalzinho que é Benjamim. O resto, pelo amor de Deus, um pelo outro eu não quero troco. São incestuosos, maldosos, perversos, caluniadores, mentirosos. Esse povo dos filhos de Israel, vou te dizer. Agora, eles foram, ficaram 430 anos no Egito, depois saíram, saíram matando todo mundo na terra de Canaã. E eu não sei de que seca você está falando. Todas as vezes que eles saíram da terra para algum lugar, foi por causa de desobediência. E acabaram indo para a Babilônia, ficaram lá um tempão, depois voltaram, nunca mais foram os donos absolutos da terra, até o ano 70 da nossa era, quando foram para o exílio. Agora eu não sei de que seca você está falando. Entendeu? Deixa eu te responder dizendo a que, que você está se referindo, meu filho. 